لنجعل الأفق البعيد وجهتنا عبره وحيث البعيد جدا سنسافر معا سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ نرى تفاصيل ألوانها نشعر بها تنبض لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة ها أنا المسافر وتخطو أقدام اليوم في عالم جديد لوحة فاتنة من الغابات والشواطئ والجزر الخلابة تعاقب عليها الغزاة والطغاة والمحتلون ولكنها لم تتوقف يوما عن الكفاح من أجل الحرية مرحبا بكم في الأرخبيل العظيم مرحبا بكم في الفلبين أكثر من سبعة آلاف جزيرة يسكنها في تناغم لافت مئة مليون نسمة من أعراق وأديان ولغات عديدة رغم موقعها في بحر الصين فإن بعض ملامحها الآسيوية قد تسربت منها فقد ترك لهم الإسبان الديانة المسيحية وقد ظلوا فيها نحو أربعة قرون ومن بعدهم ترك الأمريكيون لها اللغة الإنجليزية ومظاهر الثقافة الغرمية التنقل في مانيلا ذات الكثافة السكانية العالية والازدحام المروري يمثل تحديا لزوارها لكنها حتما مدينة تستحق العناء This is like banana, right? Yes, it's a banana fiber. It's a bull. Yes, it's a wasa bull. Mm. All the same size? Yes, same okay. size. Okay. Yes. I'll take this. All right. Thank you. أكبر عشر مدن في العالم حيث يتوافد سكان المناطق الريفية إلى العاصمة للبحث عن فرص معيشية أفضل التجول وسط عالم مانيلا القديم 
وبمحاذاه اسوارها وكنائسها وما تبقى من شواهدها التاريخيه الاخرى وقد دمر معظمها خلال الحرب العالميه الثانيه هذا هو الوسط التاريخي لمدينة مانيلا أو ما تبقى منه حي إنتراموروس إنتراموروس تعني باللغة العربية داخل الجدران وداخل هذه الجدران الضخمة توجد العديد من القصص التي سنرويها لكم ظلت إنتراموروس لقرون عاصمة لدولة إسلامية أسسها التجار المسلمون الذين قدموا من الصين وإندونيسيا إلى أن سقطت في يد المستعمرين الإسبان في القرن السادس عشر أنشأ الإسبان في إنتراموروس سجونا مريعة للثوار والمقاومين استخدمها من بعدهم اليابانيون الذين احتلوا الفلبين خلال الحرب العالمية الثانية في هذه الحجرة الصغيرة قتل الجنود اليابانيون 600 جندي من الأمريكان والفلبينيين ودفنوهم في مقبرة جماعية ليس بعيدا من هذا المكان قبل انسحاب اليابانيين في نهاية الحرب العالمية الثانية دكوا معظم أحياء مانيلا بالأرض وتركوا خلفهم نحو مليون قتيل على الرغم من الذكريات المأساوية التي يثيرها هذا الحي فإنه يحتفظ بصفحة مشرقة من تاريخ الفلبين هذا نصب تذكاري لبطل الفلبين القومي خوسي ريزال قاوم ريزال الاستعمار الإسباني في نهاية القرن التاسع عشر ومن ثم اعتقل بتهمة التمرد والتآمر هذه هي الخطوات التي سار عليها البطل القومي الفلبيني ريزال من زنزانته إلى ساحة الإعدام حيث أعدم خارج هذه الأسوار لحظة إعدامه سنة 1896 تحولت إلى مفصل تاريخي فقد كانت شرارة ثورة عارمة على مستوى البلاد انتهت بطرد المحتلين الإسبان ولأول مرة منذ قرون يحصل الشعب الفلبيني على حريته واستقلاله وداعا وطني الحبيب أهديك بكل سرور حياة القصيرة والحزينة لتصبح أكثر جمالا وإبداعا هذا مقطع من قصيدة البطل الفلبيني ريزال والتي كتبها قبيل إعدامه من يبحث من سكان مانيلا عن مكان هادئ وبعيد عن الازدحام يجد ضالته هنا بكل تاكيد في ممشى مانيلا الساحلي يمكنك 
من هنا التمتع بمشهد الشمس وسط هذه الحالة من الألوان وهي تغيب عن خليج مانيلا لتبدأ بعدها حياة المدينة الليلية على الرغم من قلة الإمكانات عند معظم السكان فإن لديهم عشق للتسوق في بعض الأحيان تجد صعوبة في شق طريقك بين هذه الحشود التي تتقاطر من كل مكان تجد في الأسواق الشعبية كل شيء تقريبا وبأسعار منخفضة وتجد فيها بلا شك الروح الحقيقية للمدينة وأهلها وصلنا إلى هذا المجمع والمتحف الأثري الذي يبعد نحو ساعتين عن وسط مانيلا لاس كاساس فلبيناس أو بيت الفلبين أنشئ عند ملتقى نهر صغير مع بحر الصين وصمم ليكون صورة مصغرة للفلبين وليحمل ملامحها الثقافية والحضارية By the way, this is a natural river. This is a fresh water. So this is the point where the fresh water from the river and the salt water from the West Philippine Sea mix. مشروع نقل عشرات المنازل التاريخية تحتاج بعضا مما يظفر به شعب الفلبين هندسة متقدمة عملا مضنيا ودقيقا وكثيرا من الشغف. بك زمان هنا إلى حقبة الاستعمار الإسباني للفلبين هذه المنازل المميزة فككت من كل مناطق الفلبين وأعيد تجميعها في هذا المجمع تلاحظون هذا الإبداع في ترميم المباني القديمة وبناء المباني الجديدة بأسلوب قديم أقل ما يمكن أن يقال عن هذا الإبداع أنه مبهر تماما
يا لهذا الجمال أخيرا نحن في حضرة الملكة ليست ملكة عادية ولكنها ملكة جمال الجزر مرحبا بكم في كورون في كورون تتعانق البحيرات ذات المياه الشفافة والنقية مع المرتفعات الصخرية المدهشة تشعر أنك وسط تحفة حقيقية من تحف الطبيعة نحن الآن في البحيرتين التوأم بحيرتان صغيرتان يفصل بينهما ممر مائي ضيق وليزداد المشهد إثارة توجد طريقة واحدة للتنقل بينهما السباحة نحن في واحدة من أنظف البحيرات في العالم وأكثرها إثارة للسكينة في النفس يحق لكورون أن تسمي نفسها ملكة الجزر يا للروعة هناك تيران من المياه مياه عذبة ومياه مالحة المياه المالحة شديدة الوضوح والمياه العذبة تبدو كمتموجة كأنك وضعت سكرا في الماء شيء في المنتهى الروعة صعود هذه الدرجات الشاقة يؤدي إلى واحدة من أنقى البحيرات في العالم وأنقى بحيرة في قارة آسيا بحيرة كنيان في الفلبين فقط المسافر يأخذكم إلى هذه الأماكن المميزة 300 درجة تفصلك عن البحيرة وفي منتصف الطريق تلقي نظرة خاطفة على مشهد بانورامي ساحر لجزيرة كورون بحيرة كيانان واحدة من ثماني بحيرات في كورون مياه كريستالية ومزيج فريد من المياه العذبة والمالحة ومن التيارات الباردة والدافئة من كيانان ننتقل إلى أشهر موقع للغوص في كورون سياتي بيكادوس مجموعة من سبع جزر صغيرة في بعض الأحيان يكفي أن تحمي رأسك قليلا تحت الماء لتختبر عالما بحريا يعج بالحياة والألوان الشعاب المرجانية في الأسفل أمر في غاية الإبداع والروعة فعلاً فعلاً يستحق الزيارة أيضاً الأسماك وأنواع الأسماك التي يمكن أن تراها في الأسفل أشياء عجيبة غريبة أنواع لم أرى مثلها من قبل في حياتي شبيهة بأنواع أخرى يمكن أن تراها ولكن شفافية السمك مثلاً في بعض الأحيان أو حجم السمكة بهذا الفصيل شيء غريب عجيب فعلاً زيارة يجب أن تقوم بها
بأجواء عالية من الحرارة والرطوبة زرت سوق كورون الشعبي سوق مزدهر يضج بالحركة تجد نفسك بين باعة ومشترين يتبادلون التحايا والابتسامات وأحيانا الضحكات بضائع محلية طازجة وعلى الرغم من إمكانات السوق المتواضعة فإن الجميع يلتزم بشروط النظافة والصحة العامة ليس بعيدا عن السوق وفي وسط مدينة كورون مررت بمجمع رياضي للأطفال والشباب لم أقاوم الدخول لإلقاء نظرة عن قرب اللعب مع هؤلاء الأطفال ليس بالسهولة التي يبدو عليها أطفال مبدعين ذوي لياقة عالية جدا تصاب هنا بالعدوى عدوى الحيوية والمرح وعندما تتأمل حماس هؤلاء الأطفال تعلم بأن جيلا جديدا آت ينشأ على قيم التعاون والثقة والتحدي هذه الينابيع البركانية المالحة تبلغ درجة حرارتها 47 درجة مئوية السبب وراء هذه الحرارة العالية هو البركان تحت هذه الينابيع ينابيع ماكنت في كورون من الينابيع الساخنة القليلة في العالم المكونة من المياه المالحة يقصدها الزوار لفوائدها الصحية وللاستمتاع بمشهد أشجار المانغروف والصخور البركانية والجزر الصغيرة المتناثرة التي تحيط بها جبل تايباس ثاني أعلى جبل في كورون يمكنك رؤية قمة الجبل من أي بقعة في المدينة مشاهدة عشرات الزوار وهم يتحملون مشقة صعود الجبل زادتني حماسة ويقينا بأن مشهدا مدهشا بانتظاري هذه هي الدرجات التي ينبغي علينا صعودها لكي نصل إلى قمة جبل تايباس قطعنا 400 درجة وباقي 350 
استخدم اليابانيون هذا الجبل خلال الحرب العالمية الثانية لمراقبة السفن الأمريكية التي كانت تأتي من هذا الاتجاه ولكنني اليوم والعديد من السياح أمثالي نستمتع فقط بهذه المشهدية الخلابة